அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து அரோமெட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இப்போ அரோமெட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அலிஃபாட்டிக் சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அல்கைல் ஹேலைட்ஸாக இருந்தால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே சமயம் நம்ம அரோமெட்டிக் சிஸ்டம்னும் போது அரையில் ஹேலைட்ஸ் ஆகுது அந்த அரையில் ஹேலைட்ஸ்னால் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் ஆகும் ஏன் அதே மாதிரி வேறு என்னென்ன டைப் ஆஃப் மெக்கானிசம்லாம் இந்த அரோமெட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுன்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தா நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆன் அரோமெட்டிக் ரிங்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் காமன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏன்பா லெஸ் காமன் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரையல் ஹேலைட்ஸ்ன்றது இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் அரையல் ஹேலைட்ஸில் என்ன நடக்குது அப்போ ஹேலைட்ஸ்ன்னும் பொழுது குளோரின் புரோமின் அயோடின் ஃப்ளூரின் இது மாதிரியான இந்த ஹெக்ஸுக்கு பதில் இருக்கக்கூடிய அது எல்லாத்துலேயுமே லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே இருந்து அப்படியே இங்கே கொடுத்ததுன்னா இந்த சிஎக்ஸ் பாண்ட் எப்படி இருக்கும் ஒரு டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் வந்துடும் பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் வந்துடும் அதே சமயம் என்ன ஆகும் இந்த பாண்ட் அங்கேருந்து அடுத்த ரிங்குக்கு ரெசனேட் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகுது இங்கே மைனஸ் சார்ஜ் என்ன ஆகும் ரிங்கை சுற்றி மைனஸ் சார்ஜ் வரும் அப்போ ரிங்கை சுற்றி மைனஸ் சார்ஜ் இருந்தால் என்ன ஆகும் நமக்கு எலக்ட்ரோஃபைல் அட்டாக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நியூக்ளியோஃபைலை விட அப்படின்றது தான் இங்கே மெயின் திங் அப்போது த சிஎக்ஸ் பாண்ட் இன் அர அரையல் ஹேலைட்ஸ் அக்வாயர்ஸ் சம் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் ஆஃப் த திங் ஏன்னா அந்த சிஎக்ஸ் பாண்ட் கிளிவேஜ் இஸ் டிஃபிகல்ட் Hence, the aryl halides are less reactive towards the nucleophilic substitution. Apo, nucleophilic substitution reaction is the same as the halide bond. That is why we have to use a nucleophile. This is the same as we have to use. So, the nucleophilic substitution reactions in aromatic systems are less common. The reason why we have to use the CX bond is a partial double bond character. அதே சமயம் இந்த ரிங்கை சுற்றி நமக்கு டீலாக்லைஸ்டு பை எலக்ட்ரானில் இங்கே மைனஸ் கேரக்டர் சொல்கிறோம்ல மைனஸ் அங்கே சுற்று வட்டார மைனஸ் சுற்றின்னு வர்றதுனால எலக்ட்ரோஃபைலிக் அட்டாக் இஸ் மோர் லைக்லி டு ஹேப்பன் அதான் சொல்ல வரோம் ஸோ நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆன் அரோமெட்டிக் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் காமன் தட் இன்வால்வ் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் பிட்வீன் அரோமெட்டிக் கார்பன் அண்ட் நியூக்ளியோஃபைல் பை பிரேக்கிங் த பாண்ட் between leaving group and the carbon so the reason for the less reactivity of aromatic ring to undergo the nucleophilic substitution reactions in the presence of aromatic pi electron system delocalized pi electrons so which make aromatic system as electron rich are they madri more likely to attack by the electrophile than our nucleophile appo nucleophile attack panum bodu enna agum and the bond innum weak aidum ஆனால் எலக்ட்ரோஃபைல் அட்டாக் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் நெகட்டிவ் சார்ஜ் சுற்று வட்டார நெகட்டிவே இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ் வந்து ஈஸியாக அட்டாக் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறோம் செகண்ட்லி இந்த அரோமெட்டிக் ரிங் லாஸஸ் இட்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் டியூ டு த ரெசனன்ஸ் பை த அட்டாக் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபைல் அப்போ நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ணணுனே அதில் என்ன ஆகும் அதனுடைய ரெசனன்சேஷன் ரெசனைசேஷன் சொல்லக்கூடாது தான் நான் சொல்கிறேன்னா இந்த டீலோக்லைஸ்டு பை எலக்ட்ரான் சுற்றிட்டே இருந்தால் தான் வந்து திஸ் இஸ் ரெசனன் ஸ்டெபிலைஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம வேர்ட் சொல்கிறோம் அப்போது இந்த நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் ஆகணும் இங்கே என்ன ஆகுது ரெண்டு பாண்டு மாதிரி பென்சினுக்குள்ளே ரெண்டு பாண்டு தான் இருக்கும் ரெண்டு பாண்டு இருந்தால் என்ன அர்த்தம் ஆல்டர்னேட்டிவ் நமக்கு சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இல்லை அப்படின்றது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து லாஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகிடுது நமக்கு இந்த அரோமெட்டிக் ரிங் சிஸ்டத்தில் வந்து அந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் சமயத்தில் கொஞ்சம் டிஸ்டபன்ஸ் இருக்குது ஸோ therefore the overall uh, spatial uh, substrate structure nama substrate na already solrom substrate na enna nama endha particular ipo uh, aryl ring system edutha adha substrate adha nama nucleophile poi attack panna porudhu appo attack panna one nama overall and the structural things eppadi maarudhu abindrathu solla porom so nucleophile property and the reaction conditions which favors or facilitated the aromatic ring substitution reactions so mechanism enna solladun paakalam vinai vali the general aromatic nucleophilic substitution reactions require or aromatic nucleophilic substitution nadakkano na yaar yaar la irukano a good nucleophile such as uh, one carrying oxygen nitrogen or cyano group appo ivanga ellame namakku 
இருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் அதே மாதிரி எ குட் லீவிங் குரூப் சச் அஸ் ஹேலைட்ஸ் அதில் தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் அரோமெட்டிக் நியூக்ளியஃபிளிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்னால் அரையில் ஹேலைட்ஸ் எடுத்து பண்ணுவோம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் விட்ராயிங் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆன் த பென்சின் ரிங் சச் அஸ் கார்பனைல் நைட்ரோ சைனோ குரூப்லாம் இருந்ததுன்னா அதுவும் வந்து எங்கே இருக்கணும் அவங்க லொக்கேட்டட் அட் ஆர்த்தோ ஆர் பேரா பொசிஷன் டு த லீவிங் குரூப் லீவிங் குரூப் எங்கே போக போகிறானோ அந்த லீவிங் குரூப் எங்கே இப்போ இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஆர்த்தோ பொசிஷன் ஆர்த்தோ பொசிஷனாக ஒன் காமா டூ பேரா பொசிஷனாக ஒன் காமா ஃபோர் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா மட்டுமே இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் ஸோ த மெக்கானிசம் ஆஃப் அரோமேட்டிக் நியூக்ளியஃபிளிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் கேன் பி டிவைடட் இன் டூ டூ மேஜர் செட்ஸ் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த கைனட்டிக்ஸ் ஒன் மே ஃபாலோ செகண்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸ் அண்ட் அனதர் மே ஃபாலோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து செகண்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸ் பற்றியே இது பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வி ஷேல் லுக் அட் த ரியாக்ஷன்ஸ் தட் ஃபாலோஸ் த செகண்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸ் தஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் டிட்டர்மைன் பை த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் போத் ரியாக்டன்ட் அண்ட் த நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்போது ஒரு வேதிவினை வந்து என்ன ஆகணும் ரியாக்டன்ட்டையும் நம்பி இருக்கணும் அதே மாதிரி நியூக்ளியோ ஃபைலும் நம்பி இருந்ததுனா நம்ம செகண்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இங்கே பார்க்குறோம் த செகண்ட் ஆர்டர் நியூக்ளியோஃபிலிக் அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் மென்ஷன்டு ஹியர் நமக்கு அடிஷன் எலிமினேஷன் மெக்கானிசம் இன்னொன்று வந்து எலிமினேஷன் அடிஷன் மெக்கானிசம் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடியது வந்து சப்ஸ்டியூஷன் நியூக்ளியோஃபிலிக் அரோமேட்டிக் அரோமேட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் மெக்கானிசத்தில் ஃபஸ்ட் மெக்கானிசம் பார்க்க போகிறது என்னென்னா அடிஷன் அண்ட் எலிமினேஷன் அடிஷன் ஃபாலோடு பை எலிமினேஷன் அதாவது நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அடிஷன் ஆகும் அதே மாதிரி எலிமினேஷன் எங்கே இந்த லீவிங் குரூப் வெளியில் போகும் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போது இங்கே நம்ம அரையல் ஹேலைட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அரையல் ஹேலைட்ஸ் இங்கே எல்ஜி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா லீவிங் குரூப் இங்கே இடபிள்யூஜி அப்படின்றது எலக்ட்ரான் விட்ராயிங் குரூப்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் எங்கே அட்டாக் பண்ண போகுது அப்படின்னா வேர் த லீவிங் குரூப் இஸ் பிளேஸ்ட் அந்த பொசிஷனுக்கு தான் நான் என்ன பேர்னு சொல்கிறோம் இப்ஸோ பொசிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போ அதே மாதிரி இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் நேராக போய் என்ன பண்ணுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த பர்டிகுலர் டைப்பில் ஏன் அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அதுவும் நம்ம அடுத்த இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் எப்படின்னா அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பென்சின் ரிங் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படாது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த டீலோக்கலைஸ்டு பை எலக்ட்ரான்ஸ்னால் நிரந்தரமான டபுள் பாண்ட் இல்லை டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இருந்தால் தான் அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஆனால் இங்கே நம்ம கா பென்சின் ரிங்குக்குள்ளே மூணு டபுள் பாண்ட் இருந்தும் அது டீலோக்கலைஸ்டு டபுள் பாண்ட்னால் ஒரு இடத்துல நிலையாக நிற்காதுன்றதுனால இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் போய் ஆட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுதான் அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் போகாது இருந்தாலும் இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் ஏன் வருது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் விட்ராயிங் குரூப் இருக்கும்போது அவன் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய டீலோக்கலைசேஷனை இது பண்ணுவான் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் இப்போது இங்கே கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்கிற மாதிரி இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் நேராக போய் இங்கே அட்டாக் பண்ணும்பொழுது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நியூக்ளியோ ஃபைல் லீவிங் குரூப் வருது அப்போது என்ன ஆகும் இந்த பாண்ட் வந்து நேராக இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி இந்த பக்கத்தில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் அப்போ ரிங்கை சுற்றி நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும் அதுதான் நம்ம இந்த ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அப்போது அப் இது என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி வந்ததும் இந்த பாண்ட் மேல் அந்த ரிங்குக்கு போனோன்னா இந்த ரிங் இந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் வந்து இந்த இடத்துல வரும் அப்போது எலக்ட்ரான் விட்ராயிங் குரூப் மேல் பக்கம் வருது அதே மாதிரி இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆனோடனே நமக்கு இங்கே நெகட்டிவ் இங்கே வருது ஸோ அப்போது இதுதான் ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அவர் அடிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோ ஃபைல் அட் த பொசிஷன் வித் அவர் லீவிங் குரூப் அப்போ லீவிங் குரூப் அங்கே தான் இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்னால் நம்மளுடைய அரோமெட்டிக் நேச்சர் ஆஃப் த அரையல் ஹேலைட் சிஸ்டம் பென்சின் ரிங் சிஸ்டம் இஸ் டோட்டலி கொலாப்ஸ்ட் அதனால் என்ன பண்ணுது செகண்ட் வந்து என்ன ஆகும் லீவிங் குரூப் எலிமினேட் ஆனோடனே இந்த லீவிங் குரூப் வெளியில் போகுது இந்த பேராஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் உள்ளே வந்ததும் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இவன் நியூட்ரலைஸ் ஆகி நம்ம ரிங் வந்து எப்படி இருக்கும் பென்சின் வந்து அரோமெட்டிக் நேச்சரை திரும்ப பெற்றுடும் ஸோ இதுதான் நமக்கு நடக்கக்கூடிய அரோமெட்டிக் நியூக்ளியோஃபிளிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் 
இன்டர்மீடியேட் அப்போ வந்து இது இந்த டைப்பில் வர்றது இப்போ எக்ஸாக்டாக பார்த்தா இந்த சிஸ்டர் நம்ம சொல்ல போகிறது இல்லை பின்னாடி நம்ம இந்த மெசின் ஹிமர்னுடைய ஜாக்சன் சால்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போது நார்மலாக இப்போது எப்படி நம்ம அரீனை மையான்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த இன்டர்மீடியேட் இது உள்ளே நெகட்டிவ் சார்ஜ் வர மாதிரி காமிக்கும் போது மெசின் ஹிமர் இன்டர்மீடியேட்னு நம்ம அதை நார்மலாக சொல்கிறோம் அதே மாதிரி காமன் ஆக்டிவேட்டிங் குரூப் ஃபார் அவர் நியூக்ளியோஃபிலிக் அரோமெட்டிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டெப் ஒன் அடிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபைல் டு த டூ ஃபார்ம் ஏ கார்பேன் அயான் இப்போ நமக்கு வர்றது என்ன இந்த நியூக்ளியோஃபைல் நேராக லிவிங் குரூப் இருக்க இடத்துல போனதும் உருவாகிறதுனா கார்பன் அயான் உருவாகிடுது ஸோ அடிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபைல் டு ஃபார்ம் ஏ ரெசனன் ஸ்டெபிலைஸ்ட் கார்பன் அயான் வித் ஃபார்மிங் ஏ நியூ சிஎன்யு அதாவது கார்பன் நியூக்ளியோஃபைல் பால் த்ரீ ரெசனிங் ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் கிவன் ஹியர் த ஸ்டெப் இஸ் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் ஏன்னா இந்த இடத்த தான் வந்து அவன் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி இந்த லிவிங் குரூப் வெளியே தள்ளுறதுக்கான வழியை பார்க்குறான் அரோமெட்டிசிட்டி ஆஃப் த பென்சின் ரிங் இஸ் லாஸ்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் கேட்டகரி நம்பர் டூ ஸ்டெப் டூ வந்து என்னென்னா லாஸ் ஆஃப் லிவிங் குரூப் டு ரீஃபார்ம் த அரோமெட்டிக் ரிங் அப்போ இந்த லிவிங் குரூப்பை வெளியே தள்ளிட்டு என்ன பண்ணுறான் த பென்சின் ரிங் ரீகெயின்ஸ் ஆர் ரெஸ்டோர் இட்ஸ் த அரோமெட்டிக் நேச்சர் திஸ் ஸ்டெப் இஸ் த ஃபாஸ்ட் பிகாஸ் அரோமெட்டிசிட்டி ஆஃப் த பென்சின் இஸ் ரெஸ்டோர்டு அப்போ அரோமெட்டிசிட்டி வந்து திரும்ப நமக்கு பென்சின் கிடைக்கிறது இந்த சுச்சுவேஷனில் என்னென்னா நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் ஆகிடுது அதே சமயம் லிவிங் குரூப் நமக்கு தேவையான ஹேலஜன்ஸ் வெளியில் போயிடுது இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அடிஷன் ஃபாலோட் பை எலிமினேஷன் டைப் ஆஃப் த மெக்கானிசம்னு சொல்கிறோம் அதே சமயம் நம்ம பார்த்தா அல்கைல் ஹேலைட்ஸ் ஒரு சப்ஸ்டேட்டாக இருக்குமானால் நமக்கு வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க பட் அரோமெட்டிக் சிஸ்டம் ஆட்டு இப்ஸோ பொசிஷன் இப்ஸோ பொசிஷன் நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இந்த பொசிஷன் அதாவது எங்கே எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குதோ சப்ஸ்டியூஷன் இருக்கிறது இப்போ பென்சினில் அரையில் ஹேலைட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த சிஎல் கார்பன் சிஎல் பாண்ட் இருக்க இந்த இந்த பொசிஷன் தான் என்ன பேர் இப்ஸோ அப்படின்னு பேர் அப்போது இந்த இப்போ முன்னாடி கொடுத்த ஸ்லைட்னுடைய அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இங்கே எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இல்லாத சமயங்களில் கொடுத்துருக்கேன் அப்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் த இன்கம்மிங் நியூக்ளியோ ஃபைல் அட்டாக் த சேம் பொசிஷன் வேர் த லீவிங் குரூப் இஸ் அட்டாக் அட்டாச்சு இப்போது த சச் அட்டாக் இஸ் இப்ஸோ அட்டாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது இப்ஸோ அட்டாக் இந்த எக்ஸ் ஒய்னு வரும் இப்போ நியூ இப்போ லீவிங் குரூப் இங்கே இருக்குது நியூக்ளியோ ஃபைல் போய் இங்கே சேரப்போகுது அதுதான் அப்போ வரும்பொழுது மெசின் ஹீமர் இன்டர்மீடியட் நம்ம சொல்லக்கூடிய கார்பன் அயான் உருவாகிறது அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோ ஸ்டெப்ன்றதுனால ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் இது செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரீகெயின் ஆர் ரெஸ்டோர் த ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் அரோமெட்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நியூக்ளியோ ஃபைல் வர்றது தான் இங்கே சொல்கிறோம் நம்ம இப்போது த சூட்டபுள் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் ஆன் த சப்ஸ்ட்ரேட் ஃபேவர்ஸ் த ரியாக்ஷன் அண்ட் தே ஸ்டெபிலைஸ் த இன்டர்மீடியேட் கார்பே கார்பேன் அயான் அப்போது இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்ஸ் தேவை அதில் பெஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நைட்ரோ நைட்ரோ குரூப் இருக்கலாம் சைனோ குரூப் இருக்கலாம் இவங்களாம் என்ன பண்ணோன்னா நம்மளுடைய ஓவரால் அந்த கார்பன் அயானுடைய ஸ்டெபிலைசேஷனை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவாங்க எ ஸ்டேபிள் இன்டர்மீடியேட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் கார்பன் அயான் இன் திஸ் பர்டிகுலர் கேட்டகரி இப்போ தான் நம்ம இந்த மெயின்சன் ஹீமர் ஜாக்சன் சால்ட்ன்றதை பற்றி முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அதாவது என்னென்னா இந்த கார்பன் அயான் வர்றதுக்காக நம்ம சொல்லியிருந்தேன் இப்போது இந்த இதை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி இந்த மெசின் ஹியூமர்லாம் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் வந்து என்னென்னா உனக்கு இங்கே நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த மீதாக்சி குரூப் வந்து இந்த இடத்துல வருது இங்கே ஈதாக்சி இருக்குது மீதாக்சி இருக்குது அப்போது இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து வரக்கூடியதை அப்படியே செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து இந்த ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த சால்ட் பேர் தான் மெசன் ஹியூமர் ஜாக்சன் சால்ட் அப்படின்னு பேர் த இன்டர்மீடியேட்ஸ் ஆஃப் திஸ் டைப் ஆர் ஸ்டேபிள் அண்ட் செப்பரேபிள் அதை செப்பரேட் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நியூக்ளியோஃபிலிக் அரோமெட்டிக் சப்ஸ்டியூஷன் அரோமெட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அக்கர்ஸ் வித் அ வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் அப்போ நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ்லாம் யார் யாரெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா ஓஹெச் இருக்கலாம் ஓஆர் இருக்கலாம் என்ஹெச் டூ இருக்கலாம் எஸ்ஆர் என்ஹெச் த்ரீ அமீன் சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கலாம் ஃபார் தீஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் த ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் நியூக்ளியோ ஃபைல் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட்லி என்ஹான்ஸ்ட் அப்போது நமக்கு ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோ ஃபைல் இருந்
அதே சமயம் மெட்டாலாக இருக்கும்போது அந்த பொசிஷன் ஸ்டெபிலைசேஷன் சரியாக இருக்காது ஸோ தட் இட் வில் நாட் அண்டர் கோ பர்டிகுலர் திங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் பெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டட் ஆர்த்தோ ஆர் பேரா அப்போ ஒன் கமா டூவும் ஒன் கமா ஃபோர் பொசிஷனும் பெஸ்ட்டுன்றான் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஒன்லி தென் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் அக்வாய்ட் பை த ரிங் மே கெட் அக்காமடேட்டட் பை த சப்ஸ்டியன் இன் கான்ட்ராஸ்ட் If the substituent present on meta position, no stabilization is achieved. So this is uh, this becomes very clear that resonating structures are given in the next slide. You can see that one comma four position, one comma three position, one comma four layer comes out. This resonating structures is work facilitated. In this case, you can see number of rings is being corrupted. அதான் வந்து நமக்கு வந்து ஒன் கமா த்ரீ பொறுத்தனையும் நம்பர் ஆஃப் ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நல்லா வந்தால் அந்த இன்க்ரீஸிங் இது நல்லாயிருக்கும் அதே சமயம் இந்த நியூக்ளியோ ஃபெலிசிட்டி அதனால் நமக்கு வந்து இந்த ஒன் கமா ஃபோர் பொசிஷன் ஆர் ஒன் கமா டூ பொசிஷன் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக இருக்கும் இந்த மாதிரி வரும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா விச் ஃபேவர்ஸ் த அரோமெட்டிக் நியூக்ளியோஃபிளிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அதே சமயம் நமக்கு பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நைட்ரோ குரூப் இருக்குது அப்படின்னா மெட்டா பொசிஷன் வந்து ஒன் கமா த்ரீ பொசிஷன் இருக்கும்போது அதில் வந்து அந்த ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் த இன்க்ரீஸிங் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் ஆல்சோ இன்க்ரீஸஸ் ரியாக்டிவிட்டி இப்போ இங்கே சொல்லும்போது நான் ஒன்று மாதிரி ரெண்டு கொடுக்கலாம் அப்போது இந்த பொசிஷன்லேயும் நைட்ரோ குரூப் கொடுத்துட்டு அப்போ அதே மாதிரி இந்த பொசிஷன் நைட்ரோ அப்போ இந்த இந்த பொசிஷன் வந்து ஆர்த்தோ மெட்டா இங்கே பேரா அப்போது இங்கே பார்த்தா ஒன் கமா டூ ஒன் கமா ஃபோர் இங்கே வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன் கமா த்ரீல இருக்கனால மெட்டா மெட்டா பொசிஷனில் வந்து நியூக்ளியோஃபிளிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸு இருந்தாலும் நம்ம நார்மல் அரையல் ஹேலட்ஸில் எப்படி வருமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதே சமயம் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா ஃபோரில் இருந்தால் நமக்கு விச் கிவ்ஸ் யூ பெட்டர் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்க்ரீஸிங் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சோடியம் மீத்தாக்சைடு இன் மெத்தனால் அதை போட்டு இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் கொண்டு போயிருக்கேன் குளோரோ பென்சின் ஒன் குளோரோ நைட்ரோ பென்சின் ஒன் குளோரோ டூ கமா ஃபோர் டை நைட்ரோ பென்சின் டூ குளோரோ ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் ட்ரை நைட்ரோ பென்சின் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுடைய எப்படி போகுது ரியாக்டிவிட்டி ஸ்டெடி பண்ணும் பொழுது இதை வெறும் நம்ம குளோரோ பென்சின் அரைன் ஹேலைட்ஸ் எடுத்துட்டோம் இதில் பேரா பொசிஷனில் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தாச்சு இதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒன் கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபோர் அப்போ இங்கே வந்து இந்த பொசிஷன் இருக்குது ரெண்டாவது பொசிஷன் ஆர்த்தோ இங்கே பேரா இங்கே என்ன ஆகும் ஆர்த்தோ பேரா ஆர்த்தோ டேஷ் அங்கே பொறுத்தில் என்னென்னா இந்த ரியாக்ஷன் ரேட் பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒன் அப்படின்னா இது செவன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் டென் டைம்ஸ் இருக்குது இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட் டென் டு த பவர் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் இருக்குது டூ ஃபாஸ்ட் டு மெஷர் அப்போது இது வந்து என்னென்னா பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது அவர் நைட்ரோ குரூப் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் வந்து ஆர்த்தோ அண்டு பேராவில் இருந்தால் பெஸ்ட்டாக இருக்குது பேராவில் இருந்தாலும் பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஆர்த்தோ ஆர்த்தோ டேஷ் பேரா இருக்கும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது மெட்டாவில் இருக்கும்போது இந்த ரியாக்டிவிட்டி இவன் மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம நார்மல் அரையல் ஹேலைட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் so thank you for watching this video like it subscribe it and share it for more number of videos thank you